Hello. Good day. So I'm back to share my uh, CO2 uh, lesson plan. So ito po ay belong to fourth quarter health 9. So sa so mga nahihirapan po dyan, sa mga mape, <laughs> ito po, uh, sinashare ko po yung CO lesson plan ko po sa fourth quarter. So, let's start. Uh, dyan po yung unang part. The teacher's name, the teaching date, teaching time, grade level, learning area, tapos quarter and duration, which is one hour. Objectives. So, ito po yung mga standards, uh, content, performance, and also the competency. So, makikita po natin to sa mail. So, ikinakopy paste ko lang po ito dyan. So, content standards, the learner demonstrates understanding of the concept and the principles of safety education in the prevention of intentional injuries. So, ito po yung ginamit ko na competency. Yung una po, describes the types of intentional injuries. So, sa mga mapi dyan, alam naman po natin na napakahaba po ng topic na ito. Kaya, para mas maintindihan naman ng mga sudyante ko, ito po ay um, sinabdast ko. Una ko pong diniscuss muna yung types of bullying. So, we have here uh, my subtask. So, types of bullying, verbal bullying, social bullying, physical, and the cyber bullying. So, ito po yung code in red color. Next, um, Roman numeral 2, content, subject matter, integration, and strategy. So, subject matter ko po yung types of bullying. Integration, so, nilagay ko na po lahat dyan para naman po ay mas madaling makita ng aking um, nag-o-observe na master teacher. So, we have here the math, numeracy skills, English literacy skills, values, integration, at yung um, ano, across subject ko, which is ang ESP. Okay. Strategy naman, so inilagay ko lahat dyan yung mga kinakailangan ko sa pagtuturo. So, pati na yung mga um, ibang indicators, inilagay ko na lang po dyan. Sa, like, sa high higher order thinking skills questions and the differentiated instructions uh, Roman numeral 3 we have learning resources so teacher guides pages learners guide pages and so on so kayo na po ang bahala na mag fill up niyan okay learning task number uh, Roman numeral 4 uh, I have here before the lesson lesson po sorry uh, preliminary activities so prayer greetings and checking attendance and also I introduce here um, my classroom rules kasi nasa uh, indicator na ano ba yung indicator na yun basta yung uh, ay ito pala <laughs> objective 5 pala ng PPST which manage learners behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning focus environment. So, by having that or para ma-attain natin yung indicator na yan, ako po ay naglagay ng classroom rules dito sa lesson plan para mas madali namang makita ng nag observe sa akin. At para hindi ko rin po siya malimutan Lalo na ay kailangan po na um, from time to time ay mag uh, ipaalala ko ito sa aking mga estudyante para naman ay magkaroon kami ng positive uh, environment. Uh, uh, letter B naman, we have the lesson review. So, ito po yung mga um, review questions ko para sa previous lesson namin uh, what is intentional unintentional so
So, dyan po ay ini-encourage ko lahat po ng estudyante na magsalita or mag-participate. Uh, kahit na sa mother tongue po namin, oh, pwede na lang gamitin as long as na mapalabas lang ang kanilang mga ideya. Uh, C. Motivation. So, ito po yung motivation ko. Uh, nasira yung uh, arrangement ng pictures kasi po cellphone lang po yung ginagamit ko sa pag um, voice over natin ngayon. So, hindi na po ako nadala ng laptop. Okay, objective 7 naman po ay yung plan, manage, and implement developmentally sequence teaching and learning process to meet curriculum requirements and varied teaching context. Ito po yung processing activity ko. So, students will match the picture to correct, to correct word or phrase that best describe the picture. So, ito po ay ginupit ko po itong mga pictures na ito at saka yung um, uh, words ng cyber, verbal, social, physical. At during po nung observation ko ay eh, nagtawag ako or nag-encourage ako ng mga bata na mag-voluntary para sa itong activity na ito. So, sila po ay nag-match kung kaninong picture at ano ang tamang uh, term. At saka, nagbigay din sila ng kanilang mga ideya kung bakit uh, yung specific na picture ay, uh, for example, cyber. So, bakit paano nila nasasabi na ito po ay cyber bullying? Yan po. Okay, so after that activity naman po, we have here the presentation of objectives. Ito po yung objective ko na siya naman ay nakapost po sa board. Kasi importante na malaman ng mga estudyante natin kung ano yung ia-attain na competency or objective sa araw na yon. Uh, we have here activity 2. So unlocking difficulty words. Ito naman po yung... Uh, literacy skills ko or your in English integration so use of range of teaching strategies that enhance learner achievement and literacy and numeracy skills ito po yung objective 4 ng PPST uh, I have here 3 words po kung saan ay e, uh, babasahin ng estudyante at uh, gagamitin niyang specific na word into a sentence Okay, letter B, during the lesson. Uh, A, activity. So, ito po yung ikatlong activity ko. So, arrange the types of bullying in a bar graph. Okay. So, ito po ang aking application ng numeracy skills. Kung saan eh, matatan siya or magkakagawa ng bar graph ang aking mga estudyante. Uh, sa ito po ay, ginup, uh, ano po yan? Um, nag-groupings po kami sa aking mga estudyante at sila ang aking um, pinaisip kung ano sa mga uh, specific na types of bullying ang mas common na nangyayari sa estudyante sa loob ng paaralan. So, sa during activities po namin ay uh, nag-explain po ng ini-explain po ng mga estudyante ko kung bakit yung, for example, uh, social bullying ang mas mataas, ano ba yung mga experiences nila, or mga nakikita nila sa paligid nila. Uh, through using bar graph po, or making bar graph, ito po ay math integration, numeracy skills. O, uh, yan po. So, nilagay ko po dyan yung objective number 2 for numeracy skills. Letter B, so analysis, another activity po. Dahil mas um, nakakaintindi po ang aking mga estudyante kung sila ay involved sa learning. So mas natutuwa sila kung uh, marami akong activities na pinipresent sa kanila. Okay, ito po yung uh, objective number 9. So nagbigay po ako ng uh, video, example video po ng cyber at saka social bullying. Uh, objective number 9 pala po, ito ay selected, develop, organize, and use 
appropriate teaching and learning resources, including the ICT to address learning goals. So, ICT po dyan ay yung paggamit ko ng video. After po ng uh, pagtingin or ano ba, pag-watch nila ng video, ito po yung mga uh, sample questions ko. In which is more in how, why. So, ito po yung objective number 3 naman. So, pinasok ko na yung dalawang objective sa analysis. Objective 3 po, ito po yung apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as or other higher order thinking skills. After nilang manood ng videos, tinanong ko po sila kung how the bullies treated the victim, why bullies bully a person, and so on. So, yan po yung um, higher order thinking skills. The HATS questions. See, we have abstraction. So, dito po ay nagdi-discuss na po ako. And then, from uh, time to time naman, up, after reading in English, so, nag Bibigyan ko ng example using our mother tongue. Now, we have here um, integration din po ng ESP kung saan ay nagbibigay ako ng um, mabuting pangaral na hindi po talaga mabuti ang mangbuli ng kapwa. Uh, so, objective number one, tungkol ito sa apply knowledge of content within and across curriculum teaching area. So, ang natatamaan po dito is yung ESP. Um, or, and also the values integration na din po. So, yun naman, yun naman talaga yung dalawang yan eh. <laughs> Parang magkakambal na yan. Okay. Applications. Another activity. Activity 5. So, go team. Objective number 4 naman po ang nagamit ito in which uh, manage classroom uh, structure that engage learners individually or in groups and in meaningful exploration discovery and hands on activities with a range of physical learning environments um, gumamit din po ako dito ng objective 6 which is differentiated activities so, dito, by groupings, ang mga estudyante ko po ang aking pinapili kung ano pong activity ang mas gusto nila or ang natap, ang mas natap ang interest and talents or skills ng aking students. Ito po yung writers, para sa mga writers, they will create a poem about the verbal bullying and how he or she raised from the situation and then we have here the drama artist naman, mani, uh, role playing about the social bullying and how to manage a bully. Visual artist, ito po yung mga mahihilig mag-drawing. So, draw a poster about how to defend or prevent a cyber bullying. And then, ito po yung, ah, nabasa ko na pala, <laughs> objective number 6. So, para naman po ay pantay na aking magraduhan ang lahat ng aking mga uh, students, I have here the criteria. So, concept 30%, originality 15%, creativity 15%, performance 20 and application of the values towards a specific type of bully, 20%. So, total of 100%. Uh, letter E, evaluation. So, object number 10, uh, Design, select, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment. Since, ang aking objective is to describe the characteristics of the types of bullying. So, ito din po yung evaluation. So, dapat um, magkaugnay ang ating competency at ang evaluation. Uh, dito po, in a quiz notebook, so the students will describe the characteristics and consequences of the following. Then, iyan po yung apat. Kunwari, hindi naman po lahat ay nakapasa sa passing score 
So, nagbibigay po ako ng remediation doon sa mga estudyante na low lang po ang score. So, ito po yung um, isang gawain na binigay ko sa kanila. In a one for sheet of paper, write your explanation about this question. How can you create an environment that fosters empathy, respect, and tolerance and effectively addresses the different types of bullying? So, sa mabuting ano naman po sitwasyon ay lahat naman po sila ay nakapasa. Kaya hindi na po ito nagamit yung remediation. Um, sinulat ko po o in-encode ko ito sa akin lesson plan just in case lang po na hindi po lahat ng estudyante ko ay makasagot sa kanilang quiz. Okay, and then yung assignment. Last po. Assignment is um, they will read an article about the four types of bullying and right ways on how to manage the bully. And yan po yun lahat ang ng aking um, klase. At ito po yung huli. So, remarks and reflections na nilalagay ko po dyan kung ano po yung resulta ng aming klase. And ito po ang end po ng aking video. Sana po ay ako ay makatulong sa inyo or makapigbigay ng ideya kung paano po ninyo gawin ang inyong lesson plan para sa ating uh, classroom observation um, for this year. Okay, so magbibigay pa ako ng soft copy. Ang link po nito ay nasa description box. So, sa so wala po pa naka-subscribe ah, naka sa aking YouTube channel. So, feel free po to subscribe. Bilang pasasalamat naman lang po <laughs> at sa aking um, na-share sa inyo na lesson plan. At um, pwede po kayong mag-thumbs up po sa video. Lalo na po ay um, akin po itong um, uh, happiness na makatulong sa iba. So, yun lang po. Maraming salamat!